Hola, guys. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, guys. How are you? How are you doing, guys? Good evening, teacher. Here I am again. Buenas noches. Good evening, Mr. Ramirez. Thank you for coming. I didn't see you today. What happened? Uh, I mean, I didn't see you yesterday. Uh, uh, sí, yesterday, yesterday. Right. yesterday I, had, I had a meeting with the uh, uh, neighborhood where I live. Oh, I see. Uh, for that reason, I don't can stay in the classroom. Oh, okay. I see, I understand. So you had a meeting with your uh, people in your neighborhood. That is what happened. Yes. Okay, yeah. very good. That's okay, Mr. Ramirez. Thank you for coming today. Today is going to be the last class Thank of the you. week, guys. Remember that we don't have classes tomorrow and we don't have classes until April 10, I guess. Yeah, April 10. We come back on April 10, guys. So, good news. Great news, actually. Ojalá que tuviéramos vacaciones del trabajo también, ¿verdad? Pero creo que no vamos a tener. <risa> Algunos no tenemos vacaciones. Qué lástima, pero al menos de las clases vamos a descansar, guys. Vamos a descansar unos días. So, how are you doing today, guys? How is your day going? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado hoy? Good evening, coach. Um, well, uh, I was busy, busy, busy. Mm -hmm. Okay. Uh, yeah. Okay. Thank you, Antonio. So you were busy. Okay. What about the rest? Did you guys, uh, what did you guys do today? Were you busy? Just like Antonio, I can imagine that you were busy because I, I think that most of us, uh, most of the people that come to the class, we have to work every day, right? ¿Quién tiene libre ahora? Vamos a ver. Does anybody have a day off today? Or do you have to work today, guys? Bueno, guys, este... Para ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se acuerdan, ayer estábamos viendo acerca de los adverbios de secuencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? We saw a couple of examples about that, the sequence adverbs. So we say that we have different words that we can use to describe a sequence, like a process. For example, when we have a recipe, we say, uh, first, uh, you take, uh, you put a pan, uh, and then uh, you add the oil, next, uh, you heat the pan, things like that. So that is what we learned yesterday, right? And I also, and I asked you guys, you guys had a homework for today. So I told you to describe your favorite dish. Okay. So did you guys uh, do it? Did you guys, did, did you guys do your homework? Vamos a ver. <clears throat> no sé si alguien eh, hizo la tarea acerca de su platillo favorito. Mr. Ramírez, eh, como no puedo estar ayer, ¿verdad? Este, ayer estábamos viendo acerca de de las recetas, eh, no sé si, si no ha podido ver la clase, este, estábamos viendo cómo eh, utilizábamos los adverbios de secuencia para poder describir un proceso, por ejemplo, cuando decimos, eh, digamos, si hacemos un guacamole, que era uno de los ejemplos de ayer, era como que tomábamos un aguacate, lo machucábamos, después de eso tomábamos la mitad de una cebolla, la, la picábamos, también la mitad de un tomate, y después lo mezclábamos. Entonces, era como un, un conjunto un de pasos. Un proceso. Un proceso. El proceso de una preparación de un platillo. Correcto. Más o menos lo que más o menos lo que hay. Entonces, ese es como el resumen, ¿verdad? De lo de ayer. Y yo les dije que si podían traer para ahora como su platillo favorito, para que lo viéramos acá. Digamos, eh, pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Si ustedes quieren huevos revueltos, por ejemplo. You can describe that. Or if you want to describe how to make a pizza, for example, or a sandwich, it can be anything that you want to. 
Vamos a ver. No sé si alguien tiene un ejemplo que le gustaría compartir. Vamos a ver. Yo por aquí tengo uno. Se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar yo primero para que vaya. vaya porque es para empezar, pues vaya. Los veo que todavía están este, calentando, ¿verdad? Estamos agarrando ambiente, como dicen. Ah, miren, por ahí lo tiene Hilbert, ve. Hilbert es cosa seria. Ya viene preparado, Hilbert. Very good. Aquí imprimir uno. Algo Eso. fácil, porque. No, great. Thank you, Hilbert. Great job. Awesome. So, would you like to share the example with the class, Hilbert? Okay, my example is Salvador and Frey Rice. Very good. Okay, let's 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 hear that. Is ingredients one pound one mm -hmm. pound white rice. Okay, let me uh, do something. Okay, before you continue, the, before we go any further, one tablespoon of oil. Vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Gilbert. Antes de que continuemos, eh, voy a, por aquí lo voy a ir anotando. ¿ok? Voy a anotar su receta. Okay. Así que denme un segundo. Vamos a hacerlo. Eh, bueno, aquí tengo la presentación. Aquí lo vamos a hacer. Vaya, la receta de Gilbert. Uh -huh. so we have recipes, guys. Vamos a ver acá. Aquí lo vamos a anotar. So, Hilbert, uh, the first thing that he said, ingredients, okay? We have the ingredients In, for... Ingredients. Okay, we have uh, a Salvadoran... Salvadoran... Fried rice. Fried rice. Okay. There we go. Then we have the ingredients. Uh, one pound white rice. Mm -hmm. So we have uh, one pound of white rice. 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 Okay. Very good. Uh, then one tablespoon of oil. One tablespoon of oil. Okay. Oil. Half onion. Half an onion. Finally choppy. Finally. Uh, okay, so no, we are going uh, if, if A N E L Y. Pero, perdón, dígamelo otra vez. Sorry, could you please uh, say it one more time? Mm -hmm. F I N I, perdón, I mm -hmm. L Y. Oh, okay. Finally. In pronunciation. Finally. Shop it. Shop it. Okay. Very good. Thank you. Okay. Uh, shop, shop it is C H O P P E D. Oh, okay. Okay. Shop. Yes, okay. Very good. Thank you. Uh, in Spanish, tengo dudas este consomé de pollo. Eh, no sé si es chicken broth. Chicken broth. Broth, básicamente, uh, es como one. el caldo, ¿verdad? Entonces, uh, no, no podemos. No hay problema. Este, yo creo que lo más común sería decir sazonador en lugar de consomé. No, Entonces, podríamos decir como chicken... Reasoning, ok. Y sí, porque lo, es que lo, es, lo traduje y, y me encuentro chicken bro. Ah, ok. Se lo, lo cambio. Uh -huh. chicken... ponerlo? Creo que lo podemos poner así. Vamos a ver. Este, todo lo que usted bro. lo anota. Bro. Vamos a ver. Y parece que Mr. Ramírez tiene una pregunta. Vamos a ver. Eh, no tengo mi sample. Mi exercise. Here. About this. Last, last year. Uh, do you have it or you don't have it? I ha I had I have. Oh, I have, to, have. Prepare, to, I have to prepare a pizza. Okay, good, very good. So we are going to listen to that example after we listen to Hilbert example. Okay. 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 okay very good. Thank you. And salt. And then salt. And, okay. And salt. 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 Uh -huh. Preparation. Uh, First, ah, first, put the onion in a saucepan the with onion. oil. Hey. Put onion in a saucepan with Hot. oil or butter. With oil or butter, okay. Butter. Then, uh, wait a minute and add the rice. 
wait a minute in then add, add rice. The rice. Mm -hmm. After a salt 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 to mm -hmm. test. Salt to salt to test. To taste, okay. Taste, taste, but mm -hmm. uh, in chicken seasonings. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí. And next, next, cover the sauce pan. Mm -hmm. yeah. Perdón. Y, uh, all right, so just one question, Hilbert, before you go any further, uh, so how do you spell that sauce pan? How do you spell that? Is, is A U C E P A N. A-N. Saucepan, like this? Uh-huh, soft, yeah, yeah. Of soft pan. Okay. Okay. If you want, you can add vegetable. Mm -hmm. If you if want. If you want, you can add vegetable. Vegetables, okay. Very after, good. After, mm -hmm. after, lower, lower. Mm -hmm. the lower heat. the heat, okay. To cook slowly. Cook slowly, okay. Finally, check the rice is ready and done. The rice is ready, okay. Very good. Thank you so much, Hilbert. So we have the ingredients. We have one pound, okay, one pound of white rice. Then we have one tablespoon, okay. So basically, remember guys what I mentioned before. So when we have these words, like you can just think about how you would pronounce this word. Okay, table, then spoon. So table, table, table spoon. Right there you go. Bo Tablespoon of vocabulary oil. is difficult. I know. Yes, it's difficult, but we are learning and we are going to practice. So very good job, Hilbert. Thank you. Okay, thank you. Then we have half an onion, okay? Remember that, guys, when you say la mitad, vamos a decir half a tomato, half an onion, half a, let's say, an avocado. So it depends on basically what you're saying. Digamos que cada en lugar de onion fuera tomate, nosotros le cambiaríamos a tomato. De aquí le vamos a cambiar esto también, ¿verdad? Half a tomato. Porque nosotros utilizamos an cuando la palabra empieza en vocal. Okay. En este caso, como es onion, empieza con vocal, lo dejamos así. Have an onion. And then it says fine, uh, finely chopped. Okay. Chicken seasoning. Like I mentioned before, guys, I think that that would be like the most accurate uh, word because you have the chicken broth. Basically, that is like un caldo. Okay. El broth es otra palabra que nos referimos para un caldo. Okay. Broth es caldo. Por si no lo sabían, estamos eh, aprendiendo más vocabulario, ¿verdad? Broth, caldo. Aquí está. Then we have salt. So it says, first put the onion in a hot pan with oil or butter. Okay. Then wait a minute and add rice. After that, add salt to taste and chicken seasoning. Okay. And next, cover the saucepan. Okay. This is a saucepan. And if you, are, if you want to, you can add vegetables after that. Okay, very good. Vamos a ver, eh, tenemos por ahí también, vamos a ir avanzando porque veo que hay varios que lo tienen. Entonces vamos a ver Mr. Ramirez, él tiene cómo hacer una pizza, vamos a ver cómo la hace. Okay, how to prepare a pizza. Ingr ingredients, flour, well, yes, uh, sugar, salt, Margarina, margarina, ¿cómo se dice? Margarina, butter, mantequilla, butter, butter. Mm -hmm. okay. Eh, flor, verde, sugar, okay. Vaya, un paréntesis antes de que continúe, Mr. Ramírez. Este, esta palabra se pronuncia igual que flores, ¿ok? So, flower. Flower, flower, ok. Flower, water, water, sugar, salt, and butter. Continue. Okay. Uh, first step, 
first. So Please first, Steve. Please Steve. mix uh, the floor with the, the, with flower. the flower. With the flower. Uh, I'll, 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 this, this, the more ingredients. The other ingredients. The other, the other ingredients. Okay, the other ingredients. Okay. Is second step. Uh, make a little disc. We want to make a disc. Se prepararla ya la. El plato de masa. Bueno, okay. Como yo disco, disco le digo hacer un disco. Usted le dice, ok, hacer un disco. Make sí, ajá, hacia, a disc. Disc. Así lo dice ah, usted, ok. Sí, ajá, el disco de la masa. Uh -huh. eh, after, put, put um, ya sauce, sauce of tomato. Tomato sauce. Tomato sauce. Mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Jam. Vegetable. Mm -hmm. Vegetables. Vegetables. And finally cook for 20 minutes. And finally cook for 20 minutes. Okay, finally very good. Cook for 20 minutes. 20 minutes. There we go. Vamos a ver. Así era, Mr. Eh, Ramírez. That's, sí, that's sí, 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 así, así, ¿Sí? ese procedimiento. Very good, thank you, Mr. Ramirez, thank okay, you. Okay, okay. So we have, uh, like, you can see, guys, uh, the good part about this is that we have new vocabulary, and you guys are learning how to pronounce these words, because we have, like, flour, and then add the other ingredients, okay? And then, bueno, por aquí yo tengo también este, otra, de, de casualidad, yo tenía por acá, eh, una receta de cómo hacer una pizza que les iba a enseñar entonces es parecida a la de Mr. Ramírez so it says uh, first mix flour and water okay that's the first step then it says next make the base of the pizza okay the base you can say it that way too okay that would be another option and then it says cut ham and green pepper into slices okay this is a pizza that has green pepper and ham, okay? But it can be other ingredients, right? Like Mr. Ramirez, he said uh, other ingredients like this, okay? Tomato sauce, the mozzarella cheese, jam, and vegetables, okay? So it depends. Then he says, after that, put the ham and green pepper on the base. And finally, put the pizza in the oven and bake it for 20 minutes, okay? Bake. Acuérdense de eso, guys. Bake is para hornear, okay? Una pizza. Por lo general es horneada, ¿verdad? No, no es este, como frita o algo por el estilo. Entonces es eh, horneada por 20 minutos. Si se fijan, eh, es parecido. Okay. Muy bien, Mr. Ramírez. Thank you. Okay, so then we have eh, Antonio. Francisco. Vamos a ver. Ok, teacher. Good evening. Good evening. My dish is... Corn tortilla stuffed with cheese and chirimol. Stuff, okay, very good. With cheese and chirimol, okay, very good. Sounds nice. That makes me hungry. <laughs> right. <laughs> uh, the ingredients are corn tortillas, cheese, mm -hmm. corn tortillas. Cheese. Cheese to taste. Taste, uh, okay. Three, three tablespoons oil. Uh, three tablespoons of oil. Yes. Two tomatoes. Two tomatoes. One onion. Onion. A little cilantro. Mm -hmm. Half a lemon. Half a lemon. Okay. And salt to taste. 
and salt to taste. Okay, very good. Thank you. Thank you, Antonio. Uh, before you continue, uh, solamente les quería decir una cosa, guys, antes de que continúe Francisco. Eh, esta palabra, eh, digamos, nosotros la pronunciamos como si no existiera la L. Okay, it's como half, half a lemon. Okay, solamente eso, por si alguno tenía una duda, esa parte así, ¿verdad? Half a lemon, and then, well, salt to taste. That's perfect. All right, so please continue. Okay, thank you, teacher. Well, first, uh, first toast the corn tortilla. Uh, perdón, toast. Toast the, the corn tortilla. tortilla. Okay, thank you. Then? Then cut the tortilla in half. Okay, cut the tortilla in yeah. half. In half. Next, uh, that fill it with cheese. Fill, fill it with cheese. Okay. After that, uh, fry the stuffed tortilla with a little oil. Tortilla with a little oil. Okay. Then uh, prepare chirimol with tomatoes, onion, and a little cilantro. With tomatoes, onion, and a little cilantro. Little cilantro, okay. Finally, put lemon and salt to taste to shirimol. Salt to taste. And enjoy this tasty dish. Okay, very good. And enjoy this tasty, verdad? Tasty. Tasty dish, dish. right. Okay. There we go. Very good. Thank you, Francisco. Okay, so very good. Excellent job, Francisco. Thank you. Okay, aquí tenemos la receta de las pupusas prácticamente. Creo yo, ¿verdad? Es este, similar. It's similar. It's, it's really similar, right? It's basically the same thing. It's basically like a, una pupusa de queso prácticamente. Así que yo, eh, bueno, muchas, muchas ocasiones he tenido la intención de comer pupusas con chimol. Nunca lo he hecho. No sé si a alguien más se le ha ocurrido hacer eso. ¿O ya lo han hecho alguna vez, guys? ¿Qué piensan de oh, esa? No, teacher. No, no teacher. No. <risa> Solamente yo soy el de esas ideas. Y vamos a ver, ¿y ya han probado alguna vez eh, pupusas con... No quiero, o sea, no... solamente es una pregunta, ¿verdad? Este, ¿Alguna vez han probado las pupusas con salsa negra y todo eso, así como en San Miguel? No, What do you think about? no. <laughs> so you have never tried no. pupusas with. Uh, yeah. Usted, Me... usted sí. Antonio, okay. Did you like? Yeah. Did you like them? Uh, more or less. Uh, and are you from San Miguel or or not? And uh, Unión. You're from La Unión, okay. Yeah. So and uh, tell me, Antonio, uh, do you usually? Eat pupusas with salsa negra in, in La Unión, or is that something that only happens in San Miguel? Uh, it's uh, pupusas with a, uh, no sé cómo se dice curtido, la verdad, pero yeah. es con mayonesa. Con mayonesa, ok. Así, así la comen ustedes en, en La Unión, digamos. Es que hay de las dos, hay de las Ajá. dos. Usted lo puede pedir con vinagre, lo puede pedir con mayonesa, y ah. puede pedir salsa normal. O salsa negra o salsa de esa dulce que le dicen ketchup. Ok, qué interesante. Qué interesante, sí. la verdad. Es, es el delicioso con curtido con mayonesa. Ya lo de verdad. Así. Sí, es el delicioso. ¿Eh? Okay. Otro sabor. Nice. Well, <risa> you guys make me want to try them. Hopefully one day I can do that. ¿Saben? Este, sí, yo siempre he querido probarlos. La verdad que yo soy de esas personas que le gusta probar cosas nuevas. Entonces. Digamos, a veces voy al súper y veo una cosa que nunca he probado y yo digo, ok, lo voy a agarrar. Voy a probarlo a ver qué tal es. A ver si me gusta, a ver si no. Entonces, no sé si alguien más hace eso, porque yo, yo sí lo hago bastante. Siento que... The same, teacher. The same. Are, are you the same? Ok. Very good. I thought I was the only, the only 
the only person that. <laughs> bueno, muy bien. Sí, yo, yo hago eso, la verdad, bastante. Digamos que siento que a veces debería de hacer videos y que me pagaran por eso. O sea, para patrocinar a las marcas, ¿verdad? Así como, miren, hoy vine a probar esto. Y así, está bueno. Porque la verdad que sí lo hago bastante. De repente, me gusta inventar bastantes cosas diferentes. Pero no, no me gusta lo mismo todo el tiempo porque me aburro. Oh, make videos on Twitch. Yeah, What that's... are you waiting for? It's a good idea, teacher. <laughs> right, <Anillo. yes. laughs> Well, thank you, guys. I, I, appreciate, I appreciate your support. So, yeah, yeah. Make I mean, exotic food. Exotic food. Exotic food, yes. That would be a great idea, right? Exotic I will invite place you guys. To be. Exotic place. Exotic place, yes. So I will I will invite you guys, okay? So you can join me. So we can make videos together. I will invite one day Sullivan and then maybe other day I can invite uh, Francisco. So you can maybe help me with that. Vamos a, vamos a probar comida todos juntos. <laughs> este, Excellent. Bueno. <laughs> at the end of the course at the end of the course at the end of the course yes that would be good pupusa de birria pupusa de birria oh <laughs> suena bien suena bien la verdad suena, suena interesante ¿Le, le gustan a ustedes los tacos de birria a ver yes very tasty very good yeah I, I, I like them too I think that I prefer burritos, but you know, hey, that's just my my opinion, okay? <laughs> uh, I prefer tacos. You prefer tacos? Yeah, it depends. I think that there are some places where they make really good tacos, and I I know that. So sometimes I can actually decide which one I want to have. Sometimes I want to have tacos and burritos at the same time. I, I don't know if that is something that happens to you guys. But for example, when I go out with my girlfriend, uh, we go out for, let's say dinner, and then we say, okay, uh, you can have tacos and I will have a burrito and then we can share. Like basically that is what we do. <laughs> no sé si a ustedes les ha pasado, guys. Bueno, en mi caso yo, como les comentaba, digamos yo a veces salgo con, con mi novia este, y lo que hacemos, porque a mí me gustan las dos cosas, a mí me gusta la comida en general, entonces yo le digo, comprate vos un, unos tacos, yo me compro un burrito y así compartimos, ¿verdad? Yo te doy un poquito de burrito, vos me das un poquito de tacos y así. Al final yo como más, porque yo, pues sí, a mí me gusta comer bastante. Entonces creo que es algo que mucha gente hace también, ¿verdad? <ríe> bueno, guys, uh, thank you I for the same with my, with my wife. You do the same, okay. Yes. <laughs> so, and what is your favorite kind of food, Francisco? What What do you guys usually love the most? Let's say that you say, I really want to have this because I, we really like it. Um, what is your favorite seafood. dish? Seafood. Seafood? seafood? Okay. Right. Seafood? It's my Very prefer. Good. So that's your favorite dish? Um, es que de todo, cam camarones al ajillo, eh, <ríe> eh, la mariscada, de okay. todo. <ríe> ok, ya veo. Fry fish. Fry with, fish. Some, with some beer, maybe, something like that. Yes, yes. Very good. Okay. <ríe> bueno, aquí, ya, ya nos está tentando aquí a todos, quizás, ¿verdad? Francisco. Ya nos está mencionando cosas. <ríe> Se antoja, la verdad. Se antoja ahí unas, una mariscada, ¿verdad? O unos camarones de la gira. De temporada, de de temporada, temporada. Ya, 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 ya vamos a eso. <ríe> ya se siente el cóctel, ¿verdad? Y todo eso. Ah, ya, ya, con una cervecita. <ríe> ah, qué rico, ¿verdad? <ríe> Más para este calor, guys. Estos días está haciendo mucho calor. De verdad que sí. Deberíamos de, de ver qué hacemos por ahí. Este... Bueno, guys, th thank you so much for the examples. I don't know if somebody else would would like to share the example with the class. Vamos a ver alguien más. Ahora, básicamente, guys, solamente tenemos que terminar esta parte. Ayer, si ustedes se acuerdan, ayer empezamos con esta sección. 
ya básicamente ya lo terminamos, así que solamente era practicar un poco más y completarlo, ¿verdad? Prácticamente ya terminamos. Estaba bien sencillo esto. Me gustó bastante los ejemplos que me han dado. Vamos a ver, Mr. Ramírez. Yes. Would you like to say something, eh, Mr. Ramirez? No, 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 teacher. Sorry, sorry. No, 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 no problem. No. Okay, no problem. No, no. Ok, me gustó mucho, por ejemplo, acá, eh, todos los ejemplos. Si se fijan, por ejemplo, a, a Antonio, él nos dijo first, then next, after that, then, and finally. Ok, that is something that we are looking for. We need to use as many words as we can, especially these words. Because yesterday we say that, we said yesterday that we use these words so we don't sound repetitive. Like for example, we don't say uh, first and then and then and then over and over again. So we use these words so we don't do that. Like first, next, after that, then and finally. Okay, so we need to try to do that. Vamos a ver aquí, vamos a ver por acá. ¿Qué más quería mostrarle yo a ustedes? Uh -huh. Bueno, esto ya lo vimos. Esto es lo que ustedes hicieron. Bueno, esto es lo que estábamos haciendo el día de ayer, creo yo. Uh -huh. Vamos a ver. Sí, básicamente esto era de, la, de, de las recetas del día de ayer. Que decía, first put oil in a pan, then heat the oil. After about a minute, the kernels will start to pop. Ok. Es importante, guys, hay algunas palabras, por ejemplo, acá teníamos kernels que eran los granos, ok, porque esta era la receta para las palomitas de maíz, ok, so kernels, granos, recordemos eso. Then, when it says here, will start to pop, basically it means that comenzará a hacer el estallido, ok, eso es lo que hacen la, las palomitas, ¿verdad? Cuando se calientan y empiezan a explotar, es el estallido, the pop, the popping sound. Then it says, shake the pan gently, ok, Agite la sartén ligeramente. Luego, pour it into a bowl. Esto es vertir. ¿Ok? Vertir. Como les digo, acá hay bastante vocabulario que es eh, bien específico para ciertas cosas. ¿Ok? No es lo mismo decir pour it that, that it would say just uh, put it in a bowl. That's something different. This is more specific. Then we have put, it, uh, put in some salt. And finally, enjoy. That was the recipe for popcorn, okay? Popcorn. Para esto, okay. Luego teníamos acá, esta era la de, de guacamole. So we had first take an avocado and mash it, okay? Mash it. Mash, dijimos que era machacar o hacer puré. Okay, then half a tomato and half an onion and add it to the avocado. Bueno, entonces, básicamente, aquí ya se repite un poco. Uh -huh, quiero ver qué más. Uh, veamos. Bueno, este ya creo que está. Uh -huh. Vaya, y lo que les decía, pues, también nosotros podemos utilizar esto para otro tipo de cosas, ¿verdad? Como, first, I wake up, then I get dressed. Next, I eat breakfast, and finally, I go to school. So we can use this for other things, not only for recipes, but also for other, uh, let's say, things that we do in in our life. Vamos a ver aquí. Este es un ejercicio. Eh, veamos. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa, guys. A cup of tea. Mm. Vale, aquí tenemos este ejercicio tenemos esta esto es para hacer aprender cómo hacer una taza de té ok y aquí tenemos las palabras que tenemos que poner acá ok so it says we are going to learn how to make a cup of tea so what will be the first thing that we need to use here ok vamos a ver cuál sería la primera oración la primera oración First, we boil some water. Very good. Thank you, Francisco. Okay. Then, what will be next? Uh, 
Then we serve the water in a cup. Mm -hmm. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado. Sí se puede, está bien como dijo Francisco, pero bueno, en las opciones que tenemos acá, ¿cuál sería la más apropiada? Second. Second. Second, second. second right, very good. There we go. So second, we serve the water the in a cup because of the order, yes. So how would you say that? One more time, please. Veamos, Mr. Ramírez, ¿cómo es la segunda? Then. Ajá, uh -huh. second, era second. Second, second, sí, second. second. We serve second. the water in a cup, second. Mm -hmm. We serve. The second option, second. Mm -hmm. We serve the water in a cup. Así. Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿y después qué sería? Then. Then, ok. The yes. end we, we add the tea bag in the water. Excellent, thank you. Thank you, David. Thank you. Then we add the tea bag in the water, ok. Ok, and then... Bueno, aquí, eh, ¿cuál sería después? Before. Before. Before, ¿verdad? Ok, ok, muy bien. Before we Before admit consumer we... in the world. Mm -hmm. Ok, very good. That makes sense, ¿verdad? Dice, antes nosotros agregamos eh, leche y azúcar, leche y azúcar en, en, azúcar en el agua. En el agua. And the water. In the water, okay, very good. And after we add a biscuit and enjoy, okay? There we go, guys, very good job, very good job. Aquí tenemos que ir haciendo este sentido, ¿verdad? Como les digo, eh, las palabras, los sequence adverbs that I showed you before, those are just examples because we have different options, okay? It can be second it can be before it can be uh, after first those are options as well okay not only the ones that i showed you but we also have more options here okay vamos a ver eh... okay vamos a ver guys ¿Qué, qué les puedo mostrar por acá donde nos quedamos nosotros ayer eh... Vamos a ver. Estábamos en la sección 4, ¿verdad? No, esta no es. Aquí estamos en el equivocado. Este es. Bueno, aquí solamente, como les decía hace unos días, solamente son dos secciones, ¿verdad? Dos uh, knowledge checks that you have guys have to complete. Vamos a ver acá qué es lo que dice el video al final. Creo que no lo terminamos de ver. Un segundo, guys. Vamos a ver una cosa. Ok, bueno, aquí ya no hay nada importante. Bueno, solamente vamos a revisar esta parte de acá. Eh... Bueno, esto de aquí, guys, eh, yo creo que tal vez ustedes ya lo hicieron. Para los que no, pues esta parte es, hay que escuchar este audio y vamos a responder acá utilizando el presente perfecto, ¿ok? Entonces tenemos, has Kathy ever eaten snails? And then we have the options here, like, yes, she has. And then she ate snails last week. Or no, she hasn't. She thinks they'll taste awful, for example. And then, what did Steve order? Then, Steve ordered the snails, for example. Uh, so basically, you have to answer based on this audio, guys, for the ones who haven't done it yet. No sé si alguien ya, eh, o sea, si alguien tiene, uh, tuvo problemas con esta parte o si lo pudieron completar bien. Recuerden que para ahora había que completar esto, ¿verdad? Tanto esta como esta de acá. Solamente son dos. No problem, teacher. No problem. It's okay. Very good.
Very good. So we have this one here. This is about the sequence adverbs, okay? This again, which snack does this recipe describe? So when the kernels start to pop, shake the pan gently every few seconds. So this would be the popcorn, right? Popcorn. Very good. Thank you. Popcorn, yes. Then he says, what is the last step in making guacamole dip? Mm. Which one is it? Which one is the last step, guys? Finally, the uh, first like, uh, option, teacher. Pepper and whole sauce. Finally, yes. Finally, right? Finally, salt. Salt. Option Before number one. Salt. Option number one, right? So finally, yes. add a little salt, pepper, and hot sauce. Okay. Recuerden lo que les dije ayer. Eh, la palabra salsa en inglés se pronuncia como si fuera sauce. Okay, sauce. So finally, add a little salt, pepper, and hot sauce. ¿Qué sería esto? ¿Verdad? Aparte que aquí dice el, el adverbio dice finally. So es el último. Eh, luego dice, what's the first step in making a toast bagel? So what is the first one? Well, all of these have first. Second option. Option first, number two? Cut it in, in, in half. In half. This one? First? Cut it yes. in half? Okay. Yes, this option. Option number two. Okay. And then it says, which sequence adverbs are not interchangeable? Ahí tenemos que elegir más de uno. First, first uh -huh. and finally. First and finally. Right. Okay, very good. There you go, guys. Excellent. Yes, Thank yes, you. Yes, awesome. Okay, so yes, that is correct. First and finally. Then the other ones, you can change them. Okay, for example, you can say first, then you can say after that, and then next, or you can say first, then next, and after that, and that's okay. No problem. You can do that. Okay. Creo que esta parte estaba en el video, guys. Para los que no, eh, si no lo vimos, si no lo escuchamos, pero igualmente se lo voy a repetir. Eh, acá, estos dos no se pueden cambiar, ¿ok? Primero y finalmente siempre van en la misma posición. Luego, next, after, and then, ustedes lo pueden poner en cualquier orden, ¿ok? Pero estos dos siempre, este al principio, este al final. Luego, eh, por ejemplo, pueden poner first y luego pueden poner after that. O si ustedes quieren, pueden poner first, then pueden poner then, y después de eso pueden poner next. That would be fine, okay? You can do that. No necesariamente tiene que tener un orden específico. Se pueden intercambiar. Entonces, vamos a ver aquí. Yo creo que todas las contestamos. Ese estaba bien sencillo, ¿verdad? Ahí está. Ok, 50. Vamos a ver, entonces vamos a avanzar. Me gustaría, guys, hacer algo con ustedes, pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Eh, a ver, me gustaría que hagamos como un juego, ¿ok? Un, un juego solamente para terminar, porque prácticamente ya, ya terminamos el tema que teníamos que ver. Entonces, no sé si ustedes alguna vez han, han hecho, han ingresado en esta plataforma que se llama Kahoot. Es de como de preguntas, si ustedes contestan la respuesta correcta y el que contesta más rápido es el que tiene más puntos, y correctamente, obvio entonces me gustaría que tal vez hagamos este pequeño juego, es acerca de eh, siempre de los temas que hemos visto y también es un juego al mismo tiempo ¿ok? no sé si eh, les parece bien, podemos intentarlo ya yes, teacher está bien teacher, está bien teacher. Vamos, vamos, go ahead Démosle, pues. Entonces le voy a compartir un enlace. Ya se lo voy a mandar. Permítanme. Vamos a probar. Vamos a ver por acá. Give me just a second, guys. I'm working on it. Vamos a ver aquí. Solamente para despedirnos, ¿verdad? Con alegría para las vacaciones. Vamos a ver, aquí vamos a borrar esto. Vamos. Vamos 
Sabe. Bear with me, guys. I'm sorry about it. I'm still trying to find it. Vamos a ver. Veamos. Almost done, guys. Just one moment. Ya casi, guys. Perdón, ahí eh, tengo un problema con el internet. Está bastante lento ahora. Vamos a ver. Que creo que ahora sí. Classic. Ahí está. Vaya, ahora sí, se lo voy a compartir por WhatsApp. Ustedes pueden ingresar, no tienen ni siquiera que ingresar, eh, hacer una sesión o nada. Solamente tienen que darle clic al enlace que yo les voy a enviar. Y luego les va a pedir que ustedes ingresen su nombre, ¿ok? Solamente eso. Vamos a hacer rapidito aquí, se lo voy a enviar ya porque si no, no nos alcanza el tiempo. Vaya, ahí está. Ahí está, guys. Ya se los envié. Un segundo. Por acá, next. Vamos a ver una cosa, salir. Ahí se los envié por WhatsApp, ¿ok? Si, si gustan también se los puedo pasar por acá. Por si acaso alguien no lo recibe o algo por el estilo, pues ahí está. Como les digo, solamente tienen que poner su nombre. Se lo voy a mostrar aquí. Vamos a ver, ahorita nadie se ha unido todavía. Aquí está. Dice esperando por jugadores. Solamente le dan clic al enlace y ponen su nombre. It's the only thing that you need to do, guys. Just no, type me in. permite el ingreso, teacher. No le deje ingresar. No. Vamos a ver. No, 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 no deje ingresar. Yo... No, really? No. So, what does it say, guys? What do you see on the screen? Basically, when I click on it, this is what happens. Look at this. Then it tells me just to type in my name. That's it. What about you? ¿Qué pasa cuando ustedes le dan clic? Permite escribir el nombre, pero luego no, no accesa. Yeah, yeah, yeah. Still. Okay. It says, vaya, ya te has conectado. Estamos tratando de reconectarte, pero hasta ahí. Ah, ok. Qué extraño. Si por acá... Bueno, si, yo, si yo le doy, si ustedes se fijan, aquí me sale para poner el nombre. Y yo le pongo mi nombre, por ejemplo. Le damos, eh, veamos, vaya, te has desconectado. Estamos tratando de reconectar. Ah, ok, esto es lo que les da a ustedes, entonces. Eso mismo, correcto. Oh, ok. Vamos a ver, tal vez si... Veamos, no. 
technical difficulties, guys. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver acá. Te voy a enviar otro enlace, tal vez así. Veamos. Tal vez si les envío otro enlace funciona, vamos a ver. Intentemos con el nuevo que les acabo de enviar. Vamos acá, ¿qué pasa si pongo mi nombre ahora? Sí, ya por ahí. ahí. Ahora sí. There we go. Okay, very good. Awesome. Okay, now we, we got it. Very good. Bueno, vamos a hacer una cosa por acá. Bueno, estamos la mayoría, muy bien. Este, veamos, dos, diez participantes ya, diez participantes. Falta alguien más o si no comenzamos ya, porque para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Alguien más. Somos en total en la reunión somos trece. Creo que eso me incluye a mí, así que tendríamos que ser doce acá. Vamos a ver. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar, ¿ok? Son como 10 preguntas nada más. La dinámica es que ustedes eligen la respuesta correcta. El que lo hace correcto y más rápido es el que, es el que gana, ¿ok? Gana más puntos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? So, here we go, guys. Let's do it. Let's go. One, two, three. Vamos a ver. Está, present perfect sentences. There you go. You have, we have played this game. Then we have four options, guys. It says ever, never, has, and always. You have to choose the right answer. We have eight answers. Okay, there we go. Vaya, si se fijan acá, aquí están las respuestas correctas. Tres era never, okay? Era, era el que más este, daba sentido a la oración, okay? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Teníamos never, teníamos también ever. Dijimos que never era para oraciones con sentido negativo, okay? Y ever era para preguntas, como cuando decíamos, ¿alguna vez has jugado este juego? Pero esta no es pregunta. Por eso no era ever. Tampoco era has, porque ya teníamos have, ¿ok? We have played this game. So that's the reason why have is not the right answer. And then always, uh, it doesn't make sense either, ¿ok? We have always played this game. No. ¿Ok? The, the most accurate option is never. We have never played this game. ¿Ok? Let's go, guys. Next one. Y, y este tiene tiempo, ¿verdad? Yo me, me fui con el tiempo. <laughs> sí, tiene tiempo. <laughs> <ríe> Tiene tiempo, fíjense acá, aquí están las posiciones Gerson va ganando por ahora Vamos otra vez, 10 segundos ¿Qué es lo que falta ahí? The students Ahí está, ahora sí, muy bien, guys, buen trabajo. So the students have done their homework. Estamos hablando de ellos, entonces por eso es have, por eso no es has, por ejemplo. Eh, y como les dije, pues ever por lo general es para preguntas. Entonces acá no tenemos una pregunta, por eso no. Muy bien, guys, buen trabajo. Good job, good job, guys, excellent. Okay, Gaby is number one. Okay, we have two ladies on the top, Gaby and, Tat and Tati. Okay, let's go. Okay, what is missing, guys? Ever. 
<ríe> Ahí está. <ríe> bueno, Francisco ya nos dijo a todos, ¿verdad? <ríe> ya, no, ya no nos tenemos que equivocar. Francisco nos dijo. Ahí está. Ok, como les dije, ¿verdad? Ever, por lo general, para preguntas. Ok, so have you ever forgotten to do your homework? We have a question here. Ok, this is a question. That's the reason why we use ever. Ok. Y ya estaba have, guys. Ustedes aquí tenían que fijarse en, esas dos, en esos dos puntos. Ok, ya tenemos have you. Y tenemos un question mark. Por esa razón no es esta. Ok. So let's go to the next one, guys. Ahí están las puntuaciones. Frank subió. Y Sullivan está en segundo. Y Mr. Ramirez, number three. There we go. Ok, very good. Ok, otra vez, guys. Si se fijan, se está repitiendo, así que no nos tenemos que equivocar ya. Porque acá no era pregunta, ¿verdad? Por esa razón no utilizamos ever. Ok. They have never gone to a concert. Ok, that is the one that makes sense the most. Has is not the right answer because we already have the verb have. Ok, they have. So it cannot be has. Muy poquito tiempo, teacher. Sí, es que acá el, el, este es la, como digamos, el punto, ¿verdad? Que ustedes sean como rápidos, que puedan pensar rapidito y que lo hagan eh, sin, tan, sin pensar tanto. Cuando ustedes estén hablando, así va a ser. Ustedes no van a tener mucho tiempo para pensar. Entonces, vamos con el siguiente. Ok, so we have Frank, Sullivan and Josué. Let's go. Tenemos que terminar, nos faltan cinco. So he says the beautiful Antoinette. Ahí está. Ok, muy bien. Estamos hablando de ella, ¿verdad? The beautiful Antoinette. So that would be she. She has. Okay, she has completed all the activities. Recordemos, have no sería porque estamos hablando de ella. Okay, tercera persona, has. Vamos, guys, vamos, ya casi. Miren acá lo que dice Frank, dice tiene una racha con cuatro correctas, eh, respuestas correctas eh, en fila. Okay, cuatro correctas, al hilo. Que okay, vamos con el siguiente. My nephew Okay, excellent. There we go. Guys, very good. Ok, muy bien. Acá estamos hablando de él, ¿verdad? My nephew has. Good. Very good. Let's go, guys. Ahí está. Ok, Frank, Sullivan y Gaby. Y then Josué. Es bien poquita la diferencia. Creo que es por la rapidez nada más. Porque eso, tomo, eso también este, tiene que ver. Vamos con el siguiente. Okay, so what is missing, guys? Marta brought the map of her town. Ahí está. Okay, otra vez, guys. Estamos hablando de ella. Okay, so has Marta brought the map of her town? No es have, porque estamos hablando de ella, okay? Let's go. Okay, Gaby, number two. Good. Let's go, guys. Just two more.
Aquí estamos bastante divididos, ¿verdad? Ok, aquí creo que tuvimos dudas. Recuerden eh, otra vez. Les dije que para las preguntas, por lo general utilizábamos ever, ¿ok? Entonces acá dice, have Joe and Jim ever joined another group? ¿Ok? Es una pregunta. We have a question, guys. So, it is not have, because have is already here. ¿Ok? So, have Joe and Jim ever joined another group? It is not has either, because we are talking about them. We have two people here. Okay, Joe and Jim. Sé que puede ser confuso a veces porque uno dice, ok, ahí dice Jim, entonces yo voy a poner has, porque es él, pero son dos personas, ok. Así que pongámosle atención a eso. Y never, pues no era porque les dije que por lo general era para oraciones con un sentido negativo, ok. Ok, there we go, guys. So, Frank, Gaby, and David. Let's go. Just two more. Aquí todos se tratan de comer, ¿ok? Solamente tenemos que elegir el verbo correcto. There we go. Yes, eaten, ¿ok? That's the correct spelling, eaten. Because ate is in the simple past. And then eat it, that does not exist. Like this. So eaten. Have, they have never eaten symbol. Ok, there we go, guys. Ok, ya casi terminamos, ya casi nos vamos, guys. La última. La última, guys. Ok, one more time, we just need to choose the right option. We have the verb, we need to choose the right spelling. Ahí está. Ok. So it is broken. That is the correct spelling, guys. It is not breaking. That's not, that does not exist. Ok. We have broken and broke. Recuerda, ya terminamos, guys. Vamos a ver. Aquí están las personas que quedaron en el podio. Tenemos, perdón, déjame por acá. Entonces tenemos a David, a Gaby y a Frank. Ok. There we go. Que okay, ahí está. Entonces eso es lo que les quería mostrar para hoy, guys. Ahí estamos. Bueno, guys. <ríe> Espero que les haya gustado. Tal vez eh, si les gusta lo podemos Excellent. hacer. Excelente. Exercise. Congratulations, Mr. Frank. <ríe> Frank Thank ganó. you, Mr. Good Thank job, you. good job, good job. ¿Qué pasó ahí con los demás? Esto es de rapidez también. Yo creo que los demás tal vez <risa> estuvieron muy acertados, pero quizás por la rapidez le ganó Frank. Así que... Bueno, que está. primera vez hemos... hemos bueno, la primera vez que nos meten a la plataforma, pero está bonita. Hay que seguirlo haciendo. Le vamos bueno, a dar a Frank en la next. <risa> <risa> vamos a hacer otra para que tengan revancha. Vamos a ver si le ganan a Frank. ¿Qué les parece? Good idea, teacher. Ok, very good. Okay, guys, so, well, that's all I Good wanted idea. to share with you. Excellent. I, I'm happy that you like it, guys. So, well, that was everything that I wanted to share with you guys today. So, remember, we don't have classes next week. So, I will see you again on April 10, okay? So, I hope you guys have uh, a great time. You have a great vacation. Uh, I hope that you guys can enjoy. And I will see you back on Monday, April 10, okay? Hey teacher, okay teacher. Hey, bye. Take care, guys. Bye bye. Great vacation. Thank Cuídense you. Cuídense mucho. Thank Cuídense you. mucho. Great vacation, okay, everyone. Y si toman, no manejen porque se cae el trago. Happy holidays, guys. <laughs> Happy holidays. Okay, thank you. Nos vemos. Bye.